హలో అండి నేను మీ డాక్టర్ అనూష రెడ్డి ఫర్టిలిటీ ఎక్స్పర్ట్ ఫార్టీ నైన్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ వరంగల్ బ్రాంచ్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చాలా కామన్ డౌట్ ఫీటల్ హార్ట్ బీట్ ఫీటల్ కార్డియాక్ యాక్టివిటీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎంత ఉంటుంది ఒకవేళ హార్ట్ బీట్ రాకపోతే ఏదైనా ప్రమాదమా ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అన్న టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ అసలు హార్ట్ బీట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు చాలా మందికి ఫోర్ వీక్స్ సిక్స్ వీక్స్ ఎయిట్ వీక్స్ అన్నప్పుడు ఈ అసలు ఈ వీక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అన్న దాని గురించి చాలా పెద్ద డౌట్ ఉంటుంది ఈ ఫస్ట్ దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం యూజువల్ గా మనకి రెగ్యులర్ సైకిల్స్ అండ్ రెగ్యులర్ సైకిల్స్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ టు థర్టీ టూ డేస్ మధ్యలో సైకిల్స్ వచ్చే వాళ్ళకి పీరియడ్ స్కిప్ అయిన రోజు ఫోర్ యూపీటి ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు ఆ రోజు ఫోర్ వీక్స్ లాగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం అంటే సపోజ్ ఒక ఫీమేల్ కి ఫస్ట్ జూలైకి పీరియడ్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఆగస్ట్ కి రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ కి పీరియడ్ మిస్ అయినప్పుడు స్కిప్ అయినప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ వస్తే ఆ రోజు ఆమెకి ఫోర్ వీక్స్ అని లెక్క సో ఆ రోజు పీరియడ్ ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చి ఒక వన్ టూ డేస్ కి స్కానింగ్ అయితే మనం చేసినట్టయితే గర్భసంచి లోపల జెస్టేషనల్ శాక్ అంటే గర్భసంచి గూడు ప్రెగ్నెన్సీ గూడు లాంటిది ఒకటి కనిపిస్తుంది ఫోర్ టు ఫైవ్ ఎంఎం సైజ్ లో ఉంటుంది ఫోర్ వీక్స్ అప్పుడు మనకి యూజువల్ గా జెస్టేషనల్ శాక్ గూడు అనేది కనిపిస్తుంది దాని తర్వాత మెల్లిగా యోక్ శాక్ అనే స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుందండి అరౌండ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ వీక్స్ కి ఫీటల్ పోల్ అంటే బేబీ కనిపించడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో బేబీ కనిపించాక యూజువలీ అరౌండ్ సిక్స్ టు సిక్స్ పాయింట్ టూ వీక్స్ అప్పుడు మనకి హార్ట్ బీట్ కార్డియాక్ యాక్టివిటీ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఇదంతా ఇంటర్నల్ స్కాన్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే అదే మనం పై నుంచి స్కాన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం విజిబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ప్లస్ వన్ వీక్స్ యాక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఉంటుంది సో యూజువల్ గా మనకి ఫోర్ వీక్స్ అప్పుడు జెస్టేషనల్ శాక్ ఫోర్ టు ఫైవ్ వీక్స్ అప్పుడు యోగ్ శాక్ అరౌండ్ సిక్స్ వీక్స్ ఆ టైంలో ఫీటర్స్ విత్ కార్డియాక్ యాక్టివిటీ అనేది కనిపిస్తుంది కొంతమందికి జెస్టేషన్ శాక్ కనిపిస్తుంది కాకపోతే యోగ్ శాక్ హార్ట్ బీట్ ఫీటల్ పోలు కనిపించదు సో ఇలా చూసిన వెంటనే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు వన్ వీక్ తర్వాత టెన్ డేస్ తర్వాత లేదంటే టూ వీక్స్ తర్వాత స్కాన్ చేసుకుని ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని మళ్ళీ మనకి కనిపిస్తున్నాయా డెవలప్మెంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఉంటది యూజువల్ గా వన్ స్కాన్ బట్టి బేబీ బాగుంది బేబీ బాగాలేదు అని చెప్పేదానికి ఉండదు కొంతమందికి డెవలప్మెంట్ ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి లేదా రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఒక్కొక్కసారి పీరియడ్స్ అనేది ఇర్రెగ్యులర్ అయ్యి ఓవులేషన్ అనేది లేట్ అయ్యి మనకి ప్రెగ్నెన్సీ డేటింగ్ అనేది రాంగ్ గా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా కూడా మనకి జెస్టేషన్ శాక్ కనిపించింది యోగ్ శాక్ కనిపించలేదు లేదంటే జెస్టేషన్ శాక్ యోగ్ శాక్ ఉంది కానీ బేబీ కనిపించట్లేదు లేదు అంటే జెస్టేషన్ శాక్ యోగ్ శాక్ ఫీటర్స్ కనిపించింది కాకపోతే హార్ట్ బీట్ కనిపించట్లేదు ఇలా ఏ కండిషన్ లో అయినా గబుక్కున డయాగ్నోసిస్ కి బేబీ బాగుంది బాగాలేదు అన్న డయాగ్నోసిస్ కి రాకుండా వన్ వీక్ తర్వాత టెన్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ స్కాన్ చెక్ చేసుకుని మనకి గ్రోత్ ఎలా ఉంది అపియరెన్స్ ఎలా ఎంత చేంజెస్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేసుకోవాల్సింది ఉంటుంది మనకి ఇలా కామన్ డౌట్ ఒకటి ఏంటి అంటే బేబీ యూజువల్ గా ఒక ఫైవ్ ఎంఎం ఉంది 5 ఎంఎం ఉన్నప్పుడు హార్ట్ బీట్ బేబీ సైజ్ ఫైవ్ ఎంఎం ఉన్నప్పుడు హార్ట్ బీట్ రావడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ బేబీ సెవెన్ ఎంఎం సైజ్ కి వచ్చింది అయినా కూడా హార్ట్ బీట్ కనిపించట్లేదు అని అంటే యూజువల్ గా బేబీ అబ్నార్మల్ గా ఉంది వీళ్ళకి ఫ్యూచర్ లో అబోషన్స్ అయ్యేదానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అని దాని అర్థం లేదు ఎప్పుడెప్పుడు కంగారు పడాలి మనము అని అంటే జెస్టేషన్ శాక్ సైజ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంది లేదు యోగ్ శాక్ చాలా పెద్దదిగా ఉంది బేబీ సైజ్ సెవెన్ ఎంఎం ఉంది అయినా కూడా హార్ట్ బీట్ కనిపించట్లేదు లేదంటే జెస్టేషన్ శాక్ గూడు చాలా ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉంది లోపల ఇంటర్నల్ ఎకోస్ కనిపిస్తున్నాయి క్యాల్సిఫికేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇలాంటి సైన్స్ ఏదైనా ఉంటే మనకి ఫ్యూచర్ లో అబ్నార్మల్ గా ఉండేదానికి హార్ట్ బీట్ అంటే మిస్ డబోషన్స్ అయ్యేదానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇంకా ఒక కండిషన్ ఏంటి అంటే ఫీటల్ బ్రాడీ కార్డియా హార్ట్ బీట్ ఎంత ఉంటుంది ఏ టైంలో ఎంత ఉంటుంది అన్న దాని గురించి తెలుసుకుందాం యూజువల్ గా సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ టూ వీక్స్ మటికి హార్ట్ బీట్ అనేది హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుందండి సిక్స్ పాయింట్ టూ టు సెవెన్ వీక్స్ దాటింది అని అంటే హార్ట్ బీట్ అనేది వన్ ట్వంటీ ప్లస్ వచ్చేదానికి వన్ ట్వంటీ దానికన్నా ఎక్కువగా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి సెవెన్ టు
బేబీస్ ఫ్యూచర్లో అబార్షన్స్ అయ్యేదానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇవ్వండి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి హార్ట్ బీట్ గురించి సో ఏదైనా స్కాన్ రిపోర్ట్లో మీకు అబ్నార్మల్గా ఉంది శాక్ ఒకటే ఉంది బేబీ ఒకటే ఉంది హార్ట్ బీట్ లేదు అని ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు కంగారు పడకండి మళ్ళీ రీస్కాన్ చేసుకొని ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ స్కాన్ చేసుకొని గ్రోత్ ఎంత ఉంది డెవలప్మెంట్ ఎంత ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి యూ కెన్ టేక్ ఎ డెసిషన్ అండ్ యువర్ డాక్టర్ విల్ టేక్ ఎ డెసిషన్ ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీకి నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీకి ఎటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్న తర్వాత ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి అవకాశాలు ఎలా ఉంటుంది ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అన్న టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం యూజువల్గా మనం జన్ డే టు డే స్కాన్ చేసి ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ స్కాన్ చేసినప్పుడు ఇద్దరు ఐవీఎఫ్ ప్రెగ్నెన్సీనే కానీ ఒకవేళ ఐయూఐలో టూ ఫాలికల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీ రిస్క్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మనం వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ అయ్యాక స్కాన్ చేసినప్పుడు కానీ సింగిల్ బేబీ ఉంది అని చెప్పినప్పుడు యూజువల్గా పేషెంట్స్ అయ్యో మేడం ట్విన్స్ లేరా ట్విన్స్ ఉంటే బాగుండేది కదా ఒకేసారికి పని అయిపోయేది అని అని యూజువల్గా ది ఫీల్ ఎ బిట్ డిసప్పాయింటెడ్ కొంతమంది ఏమో ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సర్ప్రైజ్డ్ ఉంటారు కాకపోతే చాలా దాని తర్వాత డౌట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి మేడం ట్విన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు బేబీస్ కంటిన్యూ అవుతారా ఒక బేబీ హార్ట్ బీట్ అయిపోతే ఆగిపోతే ఇంకొక బేబీది కూడా ఐ మీన్ అబార్షన్ అయ్యేదాన్ని అవకాశం ఉందా ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీలో బ్లీడింగ్ అయ్యేదానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీలో బేబీస్ నార్మల్ గానే గ్రో అవుతాయా కంజాయింట్ గా ఉంటుందా ముందే డెలివరీస్ అయిపోతాయా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అని చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీ అనగానే అది ఎటువంటి ట్విన్ అంటే మోనోజైగోటిక్ డైజైగోటిక్ ట్విన్స్ అన్న దాని గురించి మనం ఫస్ట్ క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి ఈ మోనోజైగోటిక్ డైజైగోటిక్ అంటే ఏంటి అని అంటే మోనోజైగోటిక్ మోనో అంటే సింగిల్ అంటే ఒక బేబీ డివైడ్ అయ్యి రెండు లాగా మారి ట్విన్స్ లాగా డెవలప్ అయ్యేదాన్ని మోనోజైగోటిక్ ట్విన్స్ అంటాం డైజైగోటిక్ అంటే ఇవి రెండు రెండు డిఫరెంట్ ఎగ్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది సో ఇవి రెండు కూడా రెండు సపరేట్ బేబీస్ అదే మోనోజైగోటిక్ అంటే ఒక ఎగ్ ఒక స్పర్మ్ ఫ్యూజ్ అయ్యి ఒక ఎంబ్రియో తయారీ అయ్యి అది డెవలప్మెంట్ అవుతున్నా కొద్ది రెండుగా డివైడ్ అయ్యి ట్విన్స్ లాగా కంటిన్యూ అవడం సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎందుకు మనం ఇది డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి అని అంటే డైజైగోటిక్ ట్విన్స్లో కాంప్లికేషన్స్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటాయి అదే మోనోజైగోటిక్ ట్విన్స్ బేబీ వన్ బేబీ డివైడ్ అయ్యి టూ బేబీస్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళలో కంజాయింట్ అంటే అతుకులు ఉండడానికి బేబీ డెవలప్మెంట్లో డిస్కార్డెంట్ ఉండేదానికి ఫ్యూచర్లో ఇబ్బందులు ఎక్కువ ఉండేదానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి వీళ్ళల్లో చాలా ఫ్రీక్వెంట్ మానిటరింగ్ అవసరం పడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో యూజువల్గా ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత అంటే యూజువల్లీ పాయింట్ ఫైవ్ టు వన్ పర్సెంట్ జనరల్ పాపులేషన్లో ఇన్సిడెన్స్ అదే మన ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకునే వాళ్ళలో దాని ఇన్సిడెన్స్ అనేది టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా మనకి ఇంక్రీజ్డ్ రిస్క్ అనేది ఉంటుందండి సో ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది అని అంటే యూజువల్గా మనం ఐయుఐ ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ కానీ ఐయుఐ లాంటి చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ చేసినప్పుడు చాలా మందికి పీసీఓ పేషెంట్స్ కాకుండా మిగతా పేషెంట్స్కి ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్ డెవలప్ అవుతుంది మళ్ళీ కూడా మనమే మనము మళ్ళీ వన్ ఎగ్గే డెవలప్ అయ్యేటట్టు చేస్తే యూజువల్గా సక్సెస్ రేట్స్ ఎక్కువగా ఉండదు సో ఇలాంటి వాళ్ళకి మనం ఏం చేస్తామంటే టూ ఆర్ మ్యాక్స్ త్రీ ఫాలికల్స్ వచ్చేలాగా చూసుకుంటాం ఫర్ ఇంక్రీజ్డ్ సక్సెస్ రేట్స్ సో ఇలాంటి వాళ్ళల్లో మనకి ట్విన్స్ అయ్యేదానికి అవకాశం యూజువల్గా ఉండదు బికాస్ త్రీ ఎగ్స్లో మనకి యూజువల్గా క్వాలిటీ పరంగా చిన్న ట్రీట్మెంట్స్లో యూజువల్గా ఎక్కువ మటుకి సింగిల్ బేబీ అయ్యేదానికి ఈవెన్ టూ ఎగ్స్ ఉన్నా కూడా సింగిల్ బేబీ అయ్యేదానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అదే మనం ఐవీఎఫ్లో చూసుకున్నప్పుడు యూజువల్గా సింగిల్ బ్లాస్టోసిస్ ట్రాన్స్ఫర్కి మేము కౌన్సిల్ చేస్తాం పేషెంట్స్కి కాకపోతే ఒకవేళ ఏజ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు లేదంటే ఎంబ్రియో క్వాలిటీ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు పేషెంట్స్ యూజువల్గా టూ ఎంబ్రియోస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని అడుగుతుంటారు టూ కన్నా ఎక్కువ ఎంబ్రియోస్ యూ ఈవెన్ రిక్వెస్ట్ చేసినా కూడా మనం టూ కన్నా ఎంబ్రియో ఎక్కువ ఎంబ్రియోస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది చేయము మ్యాక్సిమమ్ ఇస్ టూ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ఒక టెన్ మెంబర్స్కి టూ ఎంబ్రియోస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఫైవ్ మెంబర్స్కి అతుకుతుంది ఫైవ్ మెంబర్స్కి అతకదు సో ఆ అతికిన ఫైవ్ మెంబర్స్లో ఇద్దరికి ట్విన్స్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ముగ్గురికి సింగిల్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దిస్ ఇస్ ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీ 
సింటమ్స్ ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ సింటమ్స్ అంటే మనకి నాజియా కానీ వామిటింగ్ వచ్చే సెన్సేషన్ కానీ వామిటింగ్స్ అవ్వడం కానీ నీరసంగా ఈజీ ఫెటిగబిలిటీ నీరసంగా ఉండడము ఊరు ఊరికి అలసిపోవడము ఇలాంటి సింటమ్స్ ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ సింటమ్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి వామిటింగ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇలాంటి వాళ్ళు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత యూజువల్గా ఈ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీలో బ్లీడింగ్ అయ్యేదానికి కూడా కొంచెం అంత అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సపోజ్ బ్లీడింగ్ అయింది లేదు అని అంటే బేబీస్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఒక బేబీ హార్ట్ బీట్ ఆగిపోయింది ఇంకొక బే బేబీ హార్ట్ బీట్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఇలాంటప్పుడు చాలామందికి డౌట్ వస్తుంది ఇంకొక బేబీ ఈ బేబీ హార్ట్ బీట్ ఆగిపోవడం వల్ల ఇంకొక బేబీకి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటుందా అంటే యూజువల్గా అలాంటి ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదండి ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో ఒక బేబీ హార్ట్ బీట్ ఆగిపోతే మెల్లమెల్లిగా ఇంకొక బేబీ పెరుగుతున్నా కొద్దీ ఈ బేబీ లోపల లోపలే కరిగిపోయి వానిష్ అయిపోయేదానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ బేబీ వల్ల ఇంకొక బేబీకి ఇబ్బంది అయ్యేదానికి అవకాశాలు చాలా 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 తక్కువగా ఉంటాయి సో ట్వెల్వ్ వీక్స్ నుంచి ట్వంటీ వీక్స్ మధ్యలో మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే యూజువల్గా ఈ టైంలో మనకి ట్విన్స్ ఉన్నప్పుడు గర్భసంచి ముఖ ద్వారం సర్వైకల్ లెంత్ అనేది తగ్గిపోయి గర్భసంచి విచ్చుకుపోయి బేబీస్ అనేవి జారిపోవడం అనేది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా గమనిస్తాం సో ఇలాంటప్పుడు మనం కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్గా స్కాన్స్ చేసుకుని గర్భసంచి మూతి సైజ్ ఎంత ఉంది యూజువల్గా సైజ్ ఏమన్నా తక్కువ అవుతుందా ఓపెన్ అప్ అయిపోతుందా అనేది చెక్ చేసుకొని ప్రాపర్ సపోర్ట్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి అవసరమైతే సర్వైకల్ స్టిచ్ వేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది సో ఇది టిల్ ట్వంటీ వీక్స్ దాని తర్వాత యూజువల్గా థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ తర్వాత ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీస్లో బీపీ రావడానికి షుగర్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ద ఇన్సిడెన్స్ ఈస్ ఎ లిటిల్ బిట్ మోర్ సింగిల్ టెన్ ప్రెగ్నెన్సీస్ కన్నా మదర్కి ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీస్లో బీపీ రావడానికి షుగర్ రావడానికి బ్లడ్ తక్కువగా అనేమియా ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి కూడా కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్గా చెకప్స్ యూజువల్గా సింగిల్ బేబీ ఉండేది కన్నా కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్గా చెకప్స్కి వెళ్ళి ఫ్రీక్వెంట్గా స్కాన్స్ కూడా చేసుకోవాలి ఎందుకు అని అంటే ఫీటల్ డిస్కార్డెన్స్ అంటే ఒక బేబీ ఫాస్ట్గా పెరిగి ఒక బేబీ స్లోగా పెరిగేదానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇలా రెండు బేబీస్ మధ్యలో డిసైడ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మటికి ఉంటే ఓకే వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ కాకపోతే ఎప్పుడైతే డిస్కార్డెన్స్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంది అన్నప్పుడు మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేసుకోవాలి చిన్నగా ఉన్న బేబీకి బ్లడ్ సప్లై తక్కువైపోతున్నప్పుడు ఆ చిన్నగా ఉన్న బేబీ కోసం ముందే డెలివరీస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది సో ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీస్లో ప్రీ టర్మ్ డెలివరీ అయ్యేదానికి అవకాశం నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ తోటి కంపేర్ చేస్తే ట్వంటీ టైమ్స్ రిస్క్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో సెవెంత్ మంత్లోనే ఎయిత్ మంత్లోనే డెలివరీస్ అయిపోయి బేబీస్ చిన్నదిగా పుట్టేసి బేబీస్ని ఎన్ఐసియు అద్దాల్లో పెట్టుకోవడానికి అవకాశాలు ఇన్సిడెన్స్లు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇలా ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీస్లో యూజువల్గా మీ డాక్టర్ మీకు సెవెంత్ మంత్ ఎయిత్ మంత్లో స్టీరాయిడ్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి ఒకవేళ ముందే డెవలప్ అయినా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండడానికి స్టీరాయిడ్ ఇంజెక్షన్ అనేది షార్ట్ అనేది మీకు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో డెలివరీ టైంలో కూడా మనకి ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఉన్నప్పుడు సి సెక్షన్ అవసరం పడేదానికి ఛాన్స్ రిస్క్ అనేది ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ట్విన్స్ ఉన్నప్పుడు యూజువల్గా ఫస్ట్ బేబీ అడ్డంగా ఉండడము లేదంటే తల కిందకు కాకుండా కాలు కిందకి ఉండడము ఈ రెండు బేబీస్వి కాళ్ళు కిందకు ఉండడము ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్లు అన్నీ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళల్లో సి సెక్షన్ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో సింగిల్ టర్న్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అండి ట్విన్స్ ఉన్నా కూడా పెద్దగా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రీక్వెంట్ చెకప్స్ తోటి ఫ్రీక్వెంట్ మానిటరింగ్స్ తోటి యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ సేఫ్ డెలివరీ Thank you.